小孩啊？为什么这么问？就好像有没有孩子，你根本就不在意。有孩子我开心，没有孩子我也开心。我不希望我们因为孩子而结婚。况且你现在太小了，现在让你当妈妈，我不忍心。我怎么小了？我那些同学全部都当妈了。我今年都二十三了。二十三？嗯。你还太小了，可以再多玩几年。是你自己想玩吧？我是想玩啊，不过我玩什么呢？嗯，风腾，嗯，你真的觉得我能怀孕啊？我不是让你相信我吗？是不是最近伙食不好啊？不过我是应该反省一下的，要不然你的肠胃怎么可能会有空间装什么蛋黄派呢？你饶了我吧，那是因为风月特别交代的，为了穿礼服好看，我要节食，所以我要控制。问你个问题啊，嗯，上次托你带礼物回老家的那个人是谁？阿佳。他给你吃蛋黄派的呢？还是阿佳。嗯。呃，你你你不会又做了什么吧？阿佳的人是糊涂了点儿，但是他挺好的，工作也很认真，你还努力。没什么，他该。点儿啊，你在聊什么呢？聊你的婚礼呢？看一下，这是三家最顶级的婚庆策划公司的简介，这是以往他们办过的婚礼案例，你看一下喜欢哪一家，后明天就可以告诉我了。嗯，啊，明天？如果太赶，婚礼可以先缓一缓。你不是说今年的集团事情特别多，明年看一点就要结婚吗？我是说，如果的话，不想你们太累。哎呀，那早结晚结都得结，都得看是不是？来看一看喜欢哪一种。比如说有粉紫色，有蓝色系的，还有绿色、白色，还有地中海色系的，各种各样的。我觉得红色也不错，特别的喜庆。还有呢，哎，我们的这个水晶灯，我觉得太漂亮了。老师，你们觉得上面有水晶灯？感觉。真的像是打算将婚礼不了了之的前奏啊！就特别的多，有玫瑰的，有粉色的，这个叫小王子。阿妹，还没去吃饭呀、啊？嗯。长粉在吗？啊，在。啊。哎，珊珊珊啊！呃，等会儿你陪大老板吃饭，麻烦吃久一点，拜托了。怎么啦？计算机有点宕机，嗯，等会大老板又要看客户和厂商的资料，不过还算好，这些政商名流的资料都打印出来了。嗯，不过最近公司好像没什么大活动啊，怎么突然要这些资料？珊珊，嗯，不会是你和大老板要结婚了吧？没有，没有，没有，没有，没有，你别乱说啊！阿梅，电脑什么问题啊？快来来来，帮我看一下。哦，快帮我看看，这些资料都很重要的，千万不能弄丢了。哦，拜托拜托，交给你了啊。已经在搜集宾客名单了吗？所以还是如期举行。封腾的婚礼对集团来说是件大事儿吧？嗯，肯定得搞个公开对外说明什么的。但是阿妹虽然跟我交情好，嗯，还
是不要冒险问个究竟的好。嗯。那个结婚日期定好了吗？大概需要几天呀？嗯，因为我好跟科长请假。传闻风月。嗯。不过不急。嗯。不急是什么意思啊？不急着请假，还是不急着结婚呀？封腾始终对结婚这件事。好像没有特别的期待，也没有说不。到底想不想结婚呢？嗯。筹备婚礼挺累人的吧？但新娘子啊，千万不能让自己累垮了，不然到时候结婚的时候气色不好。这里有一个医生特别有名，性格一直以来都是他帮我调养的身体。你还记得你出院之后给你的药帖吗？都是问他要的呢。嗯。所以呢，今天带你过来认认路，以后你就自己过来，啊，没事的时候请他给你把把脉，开几副中药，调理一下身体。嗯带我去看了中医，我开了点药回来调理身体。我带他调理身体去了，医生都说了，母体养得好，孩子才能生得好。不是。风腾为什么要生气啊？之前也说不急着生，到底是怕我真的生不出孩子，心里难过。还是，其实根本就不想跟我生小孩，不想结婚。虽然我也受不了这样的吵吵闹闹，但是我跟风腾实在安静的太可怕了。我们私下从来没有针对婚礼讨论过任何事情。这样像一对要结婚的人吗？你到底是打定主意要结婚，还是在盘算怎么不结婚啊？谁下去了？药熬好了啊，谢谢。哎，不用喝。为什么？来了来了，他终于要说出口了吗？打算暂停婚礼，还是根本就想取消？你又没病，喝什么药啊？你想生孩子需要的是我，不是中药。所以，你还是不想太早生小孩。刚结婚的两个人，本来就应该过一段二人世界，彼此的生活磨合一下。什么意思？那如果磨合不来呢？那你有没有想过，我们将来生的小孩长什么样啊？没想过。不过生出来的孩子，一定会像我。哼，大老板，你可以再自负一点吗？你知道你这种自信多折腾人吗？像你呢，一点都不可爱。你刚才说什么？我说，像你，像我比较可爱。
今天的菜不合胃口。嗯，没有啊，没有。我是在想，嗯，我是该带你回老家看我爸妈呢，还是嗯把他们带来上海？当然是要我们去你们家了。嗯，啊，是是是、啊，那是什么时候呢？不急。等婚期定了再说。啊，问题是，婚期要什么时候才会定下来啊？早想结婚的事。那既然你知道这是一场误会，那为什么还要跟我结婚呢？你完全可以取消这场婚礼啊！我，你还不想通啊？你是不是觉得我对我们的婚礼，还有我们的未来，没有丝毫的期待？